Per la prima volta vedo dal vivo un camper realizzato sul telaio di un autocarro e questo camper è Neco Camper che probabilmente qualcuno di voi eh, sia Facebook e se segue il mio gruppo eh, ne avrà già sentito parlare, l'avrà già vista in fotografia e, ed è la prima volta che lo filmerò perché lui finora, Fulvio, il proprietario, ha solamente diffuso qualche fotografia eh, però in maniera integrale non si è mai visto, quindi in un video non si è mai visto quindi ho l'occasione di potervi far vedere dal vivo eh, Neco Camper adesso scendo dal, dal mio 648 andiamo a vederlo Adesso io ovviamente vi faccio vedere l'esterno. Uh, poi speriamo ci sia qualcuno dentro. Questo è un camion, è un vero e proprio camion. Cioè non è un furgone, è proprio il camion, il classico camion con telaio allongheroni e non eh, portante con scocca portante vediamo un po' se c'è qualcuno c'è la scaletta giù speriamo di trovare qualcuno busso qui perché Fiare. Oh, Fulvio ciao, eh, ciao a tutti i settori del canale buongiorno Fulvio ti disturbo? no dimmi ciao eh no ho visto il neco e volevo chiederti un attimino qualcosa perché la curiosità è mia ma sicuramente è un pochino di tutti perché non è, un mezzo, non è un mezzo comune, insomma, il camper lo conosciamo sulla motrice di un furgone, qui invece stiamo iniziando a parlare di eh, un allestimento che probabilmente in commercio non esiste, questo sarà sicuramente autocostruito. Intanto dimmi un attimo una cosa, eh, Neco Camper cosa vuol dire? Allora, Neco Camper deriva da Neco che vuol dire eh, in giapponese gatto, e camper, eh, io sono appassionato sia di gatti, si vede anche lì sulla porta e anche dentro che ci sono vari, varie fotografie di gatto, appassionato di gatti e di camper, per cui ho voluto mettere insieme i due nomi, eh, mi piaceva questa cosa. Ok, molto interessante il discorso del nome, eh, sicuramente originale, ma ehm, eh, com'era prima? Cioè questo qui è una motrice di un camion, noi siamo abituati appunto ai furgoni, la caratteristica del, del telaio, che, che cos'è, che camion è questo? Allora, questo è un Nissan Atrium 120, 120 cavalli, ha un motore 4 cilindri 3000 di cilindrata, eh, ha freni a disco davanti e dietro, gomme gemellate, è un ex eh, camion frigorifero, infatti questo non c'è la frigorifera. C'ha delle ruote gemellate posteriore, freni a disco, quindi praticamente è a livello automobilistico, non livello siamo abituati a avere i tamburi posteriori, anche se quelli nuovi probabilmente hanno i dischi, però questo qui è veramente un mezzo da lavoro totalmente commerciale. Sì, è un mezzo totalmente commerciale, sì, prima appunto era un, un camion frigorifero, lo usavamo frutti vendolo per portare la frutta dal, dal consorzio. Quindi tu hai comprato il camion, alla fine hai comprato il camion così com'era? Ho comprato il camion così com'era, che aveva delle tapparelle su, su tutti e due i lati per poter caricare e scaricare la merce, che dopo io ho chiuso e dopo vi spiegherò come ho fatto. Ma ce l'hai una foto, qualche foto del, di come era sì, prima? Sì, ecco. Beh, interessante, c'è un bel cambiamento. C'è una cosa da dire, questo qui non è un mezzo costruito da un'azienda, questo è stato costruito interamente eh, in fai da te da Fulvio, eh, per cui tutto quello che vedi è, è opera di un singolo uomo che poi ovviamente eh, avrà preso da fornitori i vari componenti, si sarà fatto fare delle cose che lui non poteva realizzare, eh, però diciamo che a livello di eh, modifica è stata progetto e messa in opera è tutta completamente tua certo, è tutta completamente mia, sì eh, ci ho lavorato diversi mesi eh, io lavoravo, faccio, faccio l'operaio tessile per cui facendo i turni avevo un'altra mezza giornata di 6, 7, 8 ore per poter fare questo lavoro per cui ci ho lavorato 
eh, diversi mesi, sabato e domenica, fi cioè fino ad arrivare a fare quello che vedete. Eh, ho fatto dei lavori, li ho fatti io, eh, altri lavori invece ho dovuto far di fare da un carrozziere sempre sotto la mia visione. Non so, tipo dove c'erano le, eh, le due tapparelle da una parte e dall'altra, eh, è stato fatto da un carrozziere perché ci voleva un, un posto grande per fare eh, questi, eh, questa coibentazione. Beh, è chiaro che eh, ci sono cose che totalmente fai da te non si possono fare perché servono anche attrezzature particolari. Quindi fammi capire, praticamente eh, abbiamo visto le foto, qui c'erano delle tapparelle su questa parete dove c'è il gatto, giusto? Sì, qua c'erano delle tapparelle che... Eh, Quindi sono... lui ha, ha, le ha tolte e ha rivestito, eh, ha te l'ha rivestita con il eh, eh, pannello. Abbiamo costruito queste due pareti, eh, vetroresine ed espanso, eh, ha costruito queste pareti, le ha applicate, le ha, le ha stucate tutto intorno. Okay. E dopodiché abbiamo iniziato a fare i fori delle finestre, i fori della porta e da quel momento eh, è arrivato a casa mia e ho iniziato i liberi lavori. Perfetto. Ho installato le finestre, ho installato la porta. Eh... Vabbè, poi abbiamo tutto quello che vedremo all'interno. Io ad esempio sì. qua sotto vedo eh, i serbatoi. Anche sì, questa è... I serbatoi, sì, delle acque una... grigie e sopra quello delle acque grigie ci sono i cioè, serbatoi delle acque nere. Quindi hai un serbatoio di acque grigie e un serbatoio di acque nere? Sì. Quanti litri sono? Eh, quello delle nere è circa 80 litri, quello delle grigie è 120. 120, ok. Mentre quello delle chiare dove sta? Quello delle chiare sta all'interno, dopo lo vedremo. Ah, quindi le hai messo sotto le dinette come sotto funziona dinette, per i camper sì. tradizionali? Sì sì, 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 sì. Perfetto. Sì, è anche il modo migliore per coinventarle, perché sì, in quel sì, modo certo. ce l'hai all'interno, non ti ghiaccia. Una cosa c'è da dire importante, che pur essendo questo eh, un ex camion frigo, le pareti non erano in metallo, erano già in vetro resina. Le pareti okay. erano già in vetro resina, a parte le due tapparelle che erano in metallo, tutto il resto era in vetro resina. Quindi, quindi dal tetto al fondo e ai, ai montanti. Quindi a livello di coinventazione eh, parliamo di un mezzo che già eh, era coinventato bene di suo. Certo, questo è il vantaggio certo. del camion frigo rispetto a un... Eh, cambia un trasporto merci che ha le classiche pareti in lamiera. Sì, sì, Questo certo. partiamo proprio dal presupposto che nasceva già coinventato. Nasceva già coinventato. Quindi ecco sì. la scelta di prendere un camion sì. frigo rispetto sì, sì, a, uno, a uno tradizionale. Senti, una curiosità. Vedo questa scaletta, ma nel camion frigo c'era? No, non c'era. L'abbiamo creata dopo studiando, studiando eh, questo modo di poterla aprire e chiudere. È una scaletta in acciaio che non fa ruggine. E, eh, che si può inserire all'interno all così cioè lui non cade, cioè dovrei mettere un gancio per tenerla fissa, però era l'unico modo... È inclinata e non può cadere. È inclinata e non modo. può cadere, sì. È eh, facile da togliere, c'è cioè i pilastri. Io eh, sono d'accordo con te sul fatto di tenere la meccanica perché elettrica sì. <ride> se si guasta salire sul, sì, sì, certo. sulla cellula non deve essere proprio comodo. No. Quindi la soluzione migliore in questo caso è vero che eh, qualcuno si può sbizzarrire e dire eh, ma fa l'elettrica già che ci sei, ma perché fa l'elettrica? Non è una fatica sì, voglio no, dirti. È comodo, no? è comodo. Dovrei è comodo allargare così. un po' di più i gradini perché potrebbe essere più sicuro. Sì, però... potresti fare i, i gradini un po' più larghi, però una cosa c'è da dire, eh, questo è un eco camper, eh, diciamo che non è finito il mezzo, c'è ancora tante cose perché sono poi tante cose in corso d'opera sì. ti accorgi quando fai qualcosa che eh, con tutta la buona volontà di fare un bel progetto, qualcosa poi dici, però questo potevo farlo in un altro modo certo, quando è realizzato. Certo, certo. Quindi tante piccole cose, poi eh, Fulvio le, eh, le dovrà correggere, anche perché c'è anche perché da dire che eh, l'Eco Camper non è nato come mezzo ricreazionale e basta. Certo, sì, eh, la nostra intenzione è quella di... Eh, di viverci, di fare, di fare un lungo viaggio, di fare un viaggio a lungo termine. Eh, probabilmente non faremo il giro del mondo come, come tanti pensano, ma faremo il giro di tutta l'Europa, sconfineremo anche in altri continenti. Cioè, insomma, sarà un viaggio molto molto lungo. Ecco, che... Ma molto lungo vuol dire che ci vorrà andare a viverci un giorno? Che, o che... Un, che un giorno vorremmo andare a viverci. Quindi l'obiettivo sì. è quello di sì, è quello non quello usarlo che... solo a livello no, mh, no, 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 no. vacanziero. Ecco. Sì. Perfetto. Eh beh, eh... Credo che sia il miglior modo per partire con un mezzo diciamo, allestito proprio su misura, secondo le tue esigenze, perché sicuramente con un mezzo del genere non andrai all'interno di un campeggio. 
farai soprattutto sosta libera o comunque soste attrezzate, e vivere un mezzo disegnato di sana pianta da zero ovviamente è molto più comodo che comprare un mezzo già allestito che potrebbe non essere adatto alle tue esigenze. Quindi certo, eh, certo. tutto parte dal concetto di un giorno viverlo. Un giorno viverlo, sì, sì, certo. Sì. Andiamo a vedere la parte posteriore. Eh? Sì. Perché nella parte posteriore, come tutti i camion frigoriferi, ovviamente c'erano due, immagino c'erano due sportelli, abbiamo visto le foto prima. Sì, c'erano due sportelli, due, due sportelli che coprivano tutta la parete, che io ho tagliato, eh, quelli sopra li ho chiusi, li ho ricoibentati, quelli sotto si aprono, all'interno del gavone ho le sedie, il tavolo e tutto quello che Vabbè, è un garage, diciamo che è un, un garage posteriore a sì, tutti gli effetti sì. perché sopra adesso poi entreremo all'interno del, della cellula e vedremo che lì in fondo avrai messo il letto matrimoniale classico come, sopra il letto matrimoniale come classico, tutte le soluzioni sì. di questi mezzi ormai senza la mansarda certo, qua vediamo un porta bici perché ogni tanto uso anche quello quando mi parcheggio fuori città uso la bici per poter girare certo e vediamolo anche da questo lato perché adesso eh, mi sembra che all'esterno abbiamo finito questo vano qui eh, di acciaio che cos'è? Eh, ho dentro la canna dell'acqua per poter fare i rifornimenti okay. eh, ho dentro le catene per l'inverno ho dentro la prolunga per attaccarmi alla corrente se dovesse servirmi e vari altri attrezzi quindi che... tutte quelle cose che ti servono d'urgenza e non devi senza eh, aprire dietro sì, 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 devi sì, ricorrere sì. Alla, alla parte posteriore sì. dove c'è il portabici sarebbe scomodo quindi hai, hai creato questo sì. ehm, questo vano di, di facile accesso sì, ecco. sì, che poi sicuramente ne metterò un altro sposterò quello ne metterò un altro forse un altro anche dall'altra parte per mettere gli attrezzi quelli che tanto per abbassare il baricentro per non tenerli dietro nel gavone certo. li metto lì e... sì, sì, sì. quella leva rossa che vedo laggiù che cos'è? Quella leva rossa è una stacca batteria, serve per quando sei fermo per tanto tempo, stacchi la batteria motore. Eh, una cosa importante capire, eh, Neco Camper non è, è un autocarro, quindi non ha il classico cofano motore come gli altri, quindi questo qui quando tu devi fare un'operazione fai come fanno sui camion quelli grandi veri che ribalti la cabina? Certo, certo. si ribalta la cabina, sotto c'è il motore, il cambio e insomma, tutta la meccanica. Senti, passiamo all'interno? Sì. Allora, sono entrato in Eco Camper e adesso faccio una panoramica veloce. Eh, come vedete questa qui è la zona soggiorno di NET. E in sostanza qua davanti c'è la, la cabina della motrice. Questo è Fulvio, lo conosciamo già. Qui c'è il frigorifero. Adesso parleremo di tutto. Eh? Adesso facciamo una veloce panoramica. Corridoietto. A lato c'è un bagnetto con doccia separata chiaramente e con il vano doccia quello da casa, quello classico. Vabbè, qui c'è il lavello, zona cucina, eh, con sportelli, pensili e mobiletto eh, verticale. E da questa parte, aspetta che mi allontano, ti faccio vedere per bene come si presenta. Questo è l'ingresso per la camera da letto una bella finestra in fondo e che anche qui hanno realizzato come puoi vedere hanno realizzato un letto matrimoniale a tutti gli effetti bello grande vi ricordo che comunque è sempre in corso d'opera eh, questa è la prima uscita che fa Fulvio e signora quindi la prima uscita che fanno anche per testare Neco Camper, certo, perché finora certo. tu hai lavorato nel tuo giardino di casa per un, per un motivo molto semplice, che eh, stavi lavorando su un mezzo che era omologato come autocarro. Era omologato come autocarro. Quindi tu non potevi fare un lavoro, spostarti col camion, andare da qualche parte, no, perché no, in quel no. momento saresti stato fuori legge. Certo. Quindi tutto quello che tu hai realizzato eh, l'hai fatto <ride> diciamo all'interno della sì. tua proprietà dove sì. ovviamente puoi fare quello che sì, vuoi sì, chiaramente. Sì, certo, certo, certo. quindi questa è la prima vera e propria uscita cosa, che giro hai fatto per fare questa uscita? Eh, questa non è proprio la vera prima uscita sì, la, è la prima uscita lunga ho lunga. fatto qualche weekend in giro intanto per, per poter provare che tutto funzionasse sì, quest'anno abbiamo fatto eh, l'Abruzzo, il Molise eh, le Marche, abbiamo fatto un giro abbastanza lungo, siamo stati sul Monte Sasso, sul Gran Sasso. Sei partito da Como? Sono partito da Como, sono partito da Como, sono andato a Ferrara a trovare un amico, 
eh, poi siamo scesi fino, fino all'Abruzzo, il Molise, abbiamo fatto un bel po' di giri. Abbiamo fatto la zona centrale dell'Italia. Sì, specialmente in montagna, perché preferisco la montagna al mare. Certo. Eh. E quindi in questo momento sei passato qui in Emilia, però questo è il vero, il vero proprio collaudo, è vero che hai fatto certo, qualche questo weekend. È vero collaudo, però questo è proprio il vero proprio collaudo di Emilia. Che tutto funzionasse, sì, sì. sì. Ok Fulvio, andiamo subito in bagno, non che ne ho bisogno però ehm, voglio partire da qua perché al di là del classico lavello che vedo che hai montato, ehm, che è un lavello da camper immagino, sì. visto le dimensioni, eh, mi incuriosiva molto eh, questo, aspetta che entro dentro, eh, il VC, la tazza, eh, mi dicevi che questa qui è una tazza... Eh, Nautica. Questa è una tazza nautica che viene montata sulle barche, sì, è in ceramica ehm, e ha di diverso dagli altri e eh, che è elettrico, ha una pompa macerratrice elettrica per cui disgrega tutto e porta nel serbatoio delle acque nere posteriori. Quindi presenta il serbatoio diventa un serbatoio liquido? Un serbatoio liquido, okay, sì, sì, perfetto. cioè schiacciando il pulsante scende l'acqua, scende l'acqua, trita tutto e porta dietro. Fantastico, bellissimo. Eh, una cosa molto curiosa, beh, eh, qui, qui dietro, eh, chiaramente abbiamo, abbiamo fatto vedere prima, abbiamo il vano doccia. Intanto eh, non si sono privati di nulla, proprio eh, in virtù del fatto che questa diventerà la loro abitazione, hanno addirittura messo una lavatrice. Una lavatrice, sì. Parlami un po' di questa cosa, questa lavatrice, adesso dopo parleremo di impianto elettrico, chiaramente, però questa lavatrice tu non la usi attaccata alle colonne del campeggio, tu la usi proprio qua sopra. La uso qua sopra, sì, ho un inverter molto grosso che... È mi permette di usare anche questa lavatrice. Sì. Ok, e quindi eh, un eco camper è una casa a tutti gli effetti, si certo, farà la lavatrice sì. senza ricorrere a quelle a gettoni. Ovvio che in inverno per asciugare, eh, asciugare il tutto magari vai alla gettone no, per forza, sì, sì, con sì. un euro 50, adesso certo, asciughi certo, 15 kg di roba, però il lavaggio intanto te lo fai certo, qua sopra, che certo, è quella, certo, la certo, cosa che costa più di farlo, tutto. Sì. Sì, sì, sì. Una cosa importante è eh, a livello di sicurezza la macchina è bloccata, macchina cioè in caso di frenata non... La macchina è bloccata, sì, 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 sia sul lato sinistro che sul lato destro, sia sul lato anteriore. Davanti, è bloccata, non si muove, okay. eh, ci sono dei, dei, degli agganci anche sotto. Sì, sì. Anche questo lavoro di impianto idraulica è un lavoro fatto totalmente in fai da te da, da Fulvio, da me, sì. che non, non è un idraulico, abbiamo detto no, che lavora sì. nel campo tessile. Sì, diciamo Quindi, che io sono nulla a che vedere con l'idraulica e l'elettronica. Non sono capace di fare niente, ma sono capace di fare Fatti. quasi tutto. Ok, perfetto. Cioè, non bene bene, però... Senti, io sento un, 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 una cosa che gira. Sì. Questa ventolina qui. Sì, Ti ho chiesto ventola... prima, ma hai detto che è una ventola? È una ventola di aspirazione. Anche questa viene montata su imbarcazioni. Ha il suo pannellino solare sopra, eh, aspira aria, aspira circa 25 metri cubi ora. Eh, per avere il ricircolo d'aria, ecco. Quindi non è alimentata a corrente? No, non è alimentata dalla 12, no, va... Quindi fa tutto da sola, fa se, tutto da sola, se sì. si scarica, se non c'è luce, chiaramente sì, non sì, si sì. ferma. Di notte, di notte, quando entra buio, si ferma. Perfetto, giorno, quindi non disturba. Di, di giorno invece parte. ce l'hai accesa. Sì, 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 sì. E quindi sopra non entra acqua perché ha un fungo tipo un fungo, cammino, il cammino della truma, sì, per sì, intendersi, sì. quindi non può entrare acqua. È molto interessante, dove l'hai comprata? in un negozio che vende articoli sia per camper che per nautica. Possiamo fare il nome tranquillamente? Sì, è San Rocco di Varese. Ok, perfetto. È molto molto bello. Quanto costa? Te lo ricordi? È circa 75 euro. Ma li vale tutti. Genere. Non ricordo però. Li vale tutti perché sì. d'inverno non vuoi tenere la finestra aperta per ovvi motivi, magari sta piovendo. Certo, certo, e sì. questo è un ottimo sistema per fare il ricambio d'aria. Sì, sì, certo. Anzi, da quando l'ho montato, che l'ho montato dopo, eh, ho visto che si crea meno, meno condensa assolutamente sì perché certo. è talmente tanto coibentato che, se, cioè che non, non aveva ricircolo d'aria certo. per cui ehm, dalla griglia da una parte dove entra l'aria di qui la tira fuori per cui... ovviamente anche per quanto riguarda pensili bloccaggio, fatto regola d'arte cioè, non stiamo sì. parlando di un'improvvisazione no, messa no, con no, due viti qui sì, hai parlato di parte, collante di, di viti incollati con Sicaflex eh, che è un adesivo Strutturale, eh, che è anche elastico per cui è andando per quel poco che si muove c'è qualche vite qua e là ma no perché qualcuno si preoccupa per la vostra incolumità capito? No, no, dice no, frena e nego camper diventa <ride> un camion bene, traslochi tutto incollato bene abbiamo, abbiamo eh, su ogni sportello le, le, 
le calamite per eh, bloccare ci sono, la... sì, sì, ci sono calamite fino, fino, fino a quasi 20 kg cioè che tengono proprio cioè che non si possono aprire vabbè qui lato cucina c'è poco da parlare è un piano un piano di lavoro un lavello eh, un due fuochi quindi sì per carità eh, serve a far vedere anche questo ma alla fine mh, particolarità tecniche qualcosa di curioso non c'è nulla le curiosità magari le diciamo alla fine okay, alla fine sì. magari diamo qualche okay. curiosità okay. che magari adesso è inutile, è inutile sì. dare eh, però ecco l'intelligenza di mettere una finestra vicino al, al piano cottura io ad esempio quando ho preso il camper ho levato la cappa con la finestra davanti, sì, cosa serve la cappa? Tu hai messo anche la cappetta. Ho una cappa aspirante, certo. eh, tra l'altro tra l'altro che assomiglia molto a quella di casa, col sì, suo sì, filtro. Sì, col suo filtrino. Sì, 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 sì. Però insomma c'è una finestra sì, incredibile, alla fine davanti, cioè, sì, sì, il ricambio sì. dell'aria e degli odori certo, ce certo. l'hai proprio di fronte. Ecco. Ovviamente d'inverno eh, Fulvio e Samantha non, eh, non, eh, non battono i denti. Perché no, vedo certo, qui no. che avete la Trumatic, cos'è una combi? Una Truma combi, sì, eh, eh, scalda l'acqua. Eh, Quindi hai la... boiler e stufa assieme. Sì, e stufa assieme, sì. E dove è messa? È messa nel gabone. Ah, all'interno del, sì, sì, del sì. garage eh, sei riuscito a mettere sì, la stufa? Sì, sì, c'è la stufa, sì. Ovviamente col camino che va verso il tetto? Col camino che va verso l'esterno e sulla parete. Ah, ok. La parete, il camino, sì, Ok, ok, perfetto. Sì, sì, sì. Ho bocchette un po' ovunque, perché ne ho una qua in bagno, una là sotto, una qui, ne ho due in dinette, per cui eh, ne ho un po' le parti, ne ho sì, un'altra sì, sì. qua così. Insomma. Funziona? Provata? Funziona, funziona benissimo. Poi, eh, essendo tanto qui ventato, è abbastanza scaldarlo un po', se quando lo spegni per un po' rimane il caldo. Mi parlavi anche del cinebasto, che sì. è il vebasto cinese, lo chiamiamo tutti il cinebasto. Cinese. Sì, 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 che integrerò alla truma che a dispetto di quanto uno, un, qualcuno possa pensare, eh, cinesata, quello che altro, invece no, hai fatto un test. Bene. Io l'ho testato, l'ho testato per, per qualche giorno, l'ho fatto funzionare proprio per bene. In sì, modo sì, a sì. test fuori dal camper, chiaramente, sì, sì, in un fuori garage. Fuori dal camper, in un'officina, sì, 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 l'ho testato e funziona davvero bene. Funzionano bene. Sì, sì, ho sì, visto sì. in rete che escono 100, oltre 100 gradi dalla bocchetta, certo, quindi certo, certo. vabbè, quella certo. comunque è la classica integrazione nel momento in cui va in posti particolarmente freddi e io ho sempre detto che secondo me il cinebasto è il cinebasto, chiamiamolo come, come si deve chiamare, il riscaldatore a gasolio è ideale come supporto certo, al riscaldamento certo, a supporto, gas sì, sì, perché certo. sicuramente consuma un po' di più con livello dei costi perché mm. va a gasolio e quindi il gasolio costa più del gas però può essere utile per, per quelle condizioni particolari, ti si ghiacciano le bombole, non succede perché certo, certo, però è sì, tutto sì, coalimentato, sì. però rimani senza gas o certo, vuoi riscaldare una... più velocemente, certo, perché il cinebasto essere... è più sì. veloce a riscaldare sì. rispetto alla, alla stufa, ci mette un po' più di tempo la stufa, sì, sì, certo, il, certo. il riscaldatore a gasolio nel momento in cui inizia a funzionare sì, in sì, un sì, attimo, dopo, dopo due minuti butta fuori la quindi monterai anche quello, monterò anche quello, sì, sì. troverai un modo per passare all'interno sì. delle stesse canaline, comunque sfruttare l'impianto che già sì, è. Sì, 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 certo, certo. molto interessante parlando invece di zona notte ve l'ho fatto vedere prima in anteprima e prima in anteprima è fantastico comunque te l'ho fatto vedere prima in anteprima e il letto ovviamente sta sopra il gavone abbiamo visto prima il gavone posteriore quelle due porte che lui ha chiuso superiormente e lasciato sotto come soglia d'accesso e praticamente il, il, il garage sta qua sotto, sta lì sotto sì. tu hai fatto questa insenatura per eh, poter mettere poi degli oggetti che ti servono eh, per tutto, poi tutti i momenti lì andrà costruito un altro mobiletto okay. eh, dove eh, sia nel vano destro sia dritto potrò mettere degli oggetti se sì, non l'ho ancora fatto avrà delle eh, porte scorrevoli sì, sì. beh insomma la zona notte c'ha poco più che farvela vedere non so che interesse ci può essere Giustamente qui guardate lo sfruttamento degli spazi, eh, ha messo giustamente pensili ovunque, proprio perché in virtù che eh, ci si debba venire a vivere, eh, in quel caso insomma, lo spazio non manca mai. Parliamo anche di una motrice di un camion, quindi di una meccanica fatta per sopportare pesi diversi. Ora parleremo anche, anzi dimmelo subito, eh, qui parliamo di patente C. Qui parliamo di patente C, sì, questo è un mezzo da 56 quintali a pieno carico, eh, ora conservatori pieni e tutto quello che abbiamo su siamo intorno ai 48. Quindi sei abbondantemente sì, sotto il limite. Sotto, sì, sì, sì. Quindi ecco, eh, parliamo di una meccanica fatta per sopportare pesi diversi rispetto a un camper, quindi 
qua tutto sommato ci può stare che ci sia eh, intanto del legno vero e non cartone pressato sì, quindi certo. parliamo di legno <ride> che non è quello che viene montato oggi eh, come in tutti i mezzi che è cartone pressato quindi anche del materiale che pesa forse qualcosina in più pesa qualcosina però in più, sì. te lo puoi concedere perché appunto eh, questo qui è un sì, mezzo sì, fatto per trainare pesi ben differenti certo, ecco. di peso, sì. ok abbiamo visto il, la mansarda ecco ogni tanto mi vedete anche a me abbiamo parlato di tutti questi pensili eh, che praticamente sono un pochino ovunque all'interno del camper eh, ma la cosa più importante è andare a vedere e parlare di quello che è l'impiantistica elettrica e idraulica perché qui eh, secondo me Fulvio ha fatto qualcosa di eh, veramente incredibile perché io ho visto in anteprima ovviamente ma lasciamo perdere la messa in scena andiamo a trovare Fulvio Abbiamo visto in anteprima quello che ha realizzato ed è qualcosa di veramente particolare. Andiamo in zona soggiorno perché tutto nasce da là. Allora, come vedi, mi sono abbassato, ci siamo accucciati, perché ho notato eh, intanto questo bel pavimento di legno. È di legno? No, è un pavimento vinilico. Eh, è Aspetta, di gomma. sembra legno, vero? Certo, Fantastico. Sembra, sembra legno vero. Sì, è un pavimento vinilico per cui è una gomma. Eh, ha uno spessore di circa 3 mm, è eh, un pavimento comprato a Lobby, un eh, supermercato di, di, di brico. Sì, sì. Eh, sì un eh, grande ferramenta. Una grande ferramenta. Mi hai dato una bella idea, ma come si posa? Si posa eh, mettendo un primer sul legno, anzi questo è fatto anche per casa, si può mettere sulle piastrelle di casa. Eh, sul legno ho dato un primer, dopodiché eh, queste... Eh, cioè questo pavimento viene, viene posato con il suo adesivo cioè, ah eh, quindi è adesivo questo adesivo, pavimento si dietro la pellicola da togliere lo, lo posi eh, è un adesivo che tra tiene anche tanto fantastico io ho sempre sentito sì. che gli adesivi eh, si sollevano invece devo dire che questo quando l'hai posato? posato questo inverno? Eh, l'ho posato a ottobre novembre ha passato dello scorso anno sì, quindi sta sì, per compiere sì, un anno sì sì fine novembre prima di andare al collaudo sì, sì, sì. e eh, ha, ha fatto l'estate ed è perfettamente mm -hmm. posato ancora. ha fatto l'inverno ha fatto l'estate sì 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 è perfettamente posato quindi eh, bisogna sversare bene il pavimento per metterlo sì. probabilmente con un con meglio col solvente o sì, qualcosa sì, di sì, molto sì. sgrassante mettere il primer sì. e poi sì, eh, e metterci le, le piastre adesive sì, 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 sì. Ok, perfetto, perché l'ho vista di un'altra catena, adesso non faccio i nomi perché sarebbe pubblicità eh, non corretta, l'ho vista di un'altra catena, eh, una grande catena, che eh, quelli che avevano in visione, in esposizione, erano tutti sollevati. Mm -hmm. Questo invece, evidentemente, quello del lobby è evidentemente migliore. Un'altra cosa particolare che vedo è che eh, la zona della dinette quindi la zona del soggiorno è rialzata rispetto al pavimento è rialzata sì perché sotto troviamo tutto l'impianto idraulico eh, dalle pompe ai filtri ai collettore che divide le varie acque sì. quindi hai fatto una specie di ehm, cofano motore per sì, quanto riguarda certo, l'impianto certo, idraulico sì. puoi sollevarlo? sì certo ora qua sotto vediamo eh, le due pompe, eh, i due con, con dei pei filtri, eh, vediamo il vaso uh, d'espansione, i due filtri di acqua travel che sono un filtro eh, al carbone, un filtro alto in legionella, dopodiché andiamo al collettore che divide eh, cucina dal bagno, dalla lavatrice, eh, insomma ho dovuto dividere così ecco l'impianto. E per... una roba del genere non ce l'avevo nemmeno a casa, qui ti mm. sei veramente superato, è veramente un impianto perfetto perché te, se tu hai una perdita in bagno, isoli il bagno certo. ovviamente e continui a usare l'acqua in cucina sì, 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 e certo. in altre parti. Le due pompe possono funzionare simultaneamente, può funzionare una, può funzionare l'altra, eh, posso far funzionare sempre una e tenere l'altra di scorta. Fantastico. Insomma, sì, sì. E senti quel rubinetto che non ha un tubo collegato? Che cosa eh, mi servirà per portare l'acqua all'esterno o okay. fare una presa d'acqua all'esterno. Quindi sì. hai previsto anche la sì. docetta classica esterna, sì, qualcosa sì. del genere? Sì, sì, sì. Fantastico, veramente un lavoro eccezionale. Eh, considerando che, ripetiamo, eh, Fulvio non è un, un, un professionista del settore, ma è semplicemente un amante del fai da te. È chiaro che per fare questi lavori 
eh, devi avere un minimo di capacità nel, nel manovrare, certo, nel toccare, nel tagliare, perché qui insomma c'è anche un lavoro di falegnameria per fare questo lavoro. Sì, sì, certo, certo, anche le dinette sono state fatte da me, cioè il piano del tavolo è stato compatto già fatto, poi certo. l'ho solo, solo applicato alla gamba. E... È un tavolo Ikea questo, no? Un tavolo un piano Ikea, Ikea, sì, sì, un piano tavolo Ikea, tra l'altro sì. E le dinette invece sono state fatte, poi si vedrà anche qualche foto, eh, sono state fatte proprio da zero. Ho fatto tutto un telaio di legno, dopodiché l'ho ricoperto con questi pannelli. Ok, abbiamo aperto eh, la dinette perché mh, sotto la dinette ovviamente eh, Fulvio ha sfruttato lo spazio per mettere, abbiamo detto prima, un, uno dei serbatoi, ne abbiamo due, uno da una parte e uno dall'altra. E su questa dinette ha montato una batteria una delle tre batterie perché le altre due stanno nell'altra dinette sì, certo, sì. sono batterie al gel da 150 ampere ora e in più c'è l'inverter da quanti ampere sono? 2 kW e mezzo 2 kW e mezzo che comandano tutto l'impianto elettrico a 220 del camper quindi sul camper eh, lui avrà eh, sia la 12 V pura sia la 5 V delle prese USB sia la 220 per tutti gli accessori 220 perché ad esempio abbiamo visto prima il frigorifero il frigo è totalmente frigo, a 220, frigo 220 è un compressore forza, 220 quindi certo. abbiamo il vantaggio di avere un frigorifero eh, che rispetto a quelli eh, trivalenti non soffre del problema delle temperature in estate certo, certo, questo è un certo. frigo che in, eh, in 5 minuti arriva a temperatura dopo che tu mm -hmm. l'hai acceso sì, sì, certo. per cui eh, serviva ovviamente un impianto di conseguenza ma pensa anche alla lavatrice quanto può assorbire è chiaro che serviva un impianto decente. Quindi qui abbiamo una delle, due, una delle tre batterie, batterie, quindi in totale 450 wattora. In totale 450 ampere. E come le ri... sì. Sì, 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 scusami, ampere ora. Sì. E come le ricarichi queste batterie? Queste batterie vengono ricaricate dai pannelli solari che sono sul tetto ovviamente. Io ho 800 watt di pannelli solari. 800 watt? 800 watt, sì. sì, sì. Sono pannelli poli? Sono pannelli policristallini, sì, okay. sì, sì, ho su quattro pannelli da 200 watt l'uno. Perfetto. Senti, passiamo all'altra dinette? Sì. Ok, Fulvio ci ha fatto il piacere di aprire la seconda dinette. Allora, intanto diciamo che è tutto ancora un pochino in corso d'opera l'impianto, devi eh, terminare i cablaggi, sì, sì, diciamo certo, che abbiamo detto che questa è stata una vacanza di test. Sì, ci sono ancora delle rifiniture da fare. Quindi, sì. eh, anche per quanto riguarda l'impianto elettrico, poi dovrei... Mh, ancora di più eh, curarlo nei particolari, certo, idem certo. l'impianto idraulico. È tutto funzionante, tutto a posto, sì, devo fare delle, delle, delle cosine. Oltretutto poi, parliamo sì. anche di un impianto elettrico fatto a regola d'arte perché in ogni caso fusibili ne ho usati come se piovessero, certo, quindi certo, è, certo. è un impianto che... termici fusibili, sì, 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 Abbiamo sì. in gioco una potenza eleva elevata, quindi comunque hai... Adesso dopo vedremo anche il pannello dei comandi, comunque... Eh, con una potenza elevata così in gioco l'uso massiccio della 220 ovviamente avrai fatto le cose a dovere sì, certo, certo. Eh, una cosa mi ha incuriosito adesso mh, Fulvio ci spiega il motivo la presenza del vabbè, il secondo serbatoio da 100 litri da 130, da 130 litri delle, delle, tutto 260, sì. delle chiare abbiamo visto sotto l'impianto di depurazione quindi in teoria l'acqua che arriva ai rubinetti eh, è utilizzabile anche per la cottura certo, per fare certo, qualsiasi cosa anche bere, perché con i due filtri filtro carbone e filtro alti di gionella sì, sì, e sì. oltretutto tu rifornisci poi i serbatoi di acqua potabile di non acqua ti metti potabile, certo a sì, caricare sì, acqua sempre, non potabile sempre, sì. ok però io vedo qui questa tanica sì, che roba ah, è? questa tanica verrà sostituita a breve da un, da un vero serbatoio questo serve a alimentare il bc nautico con pompa maggioratrice c'è una valvola di non ritorno ma la paura che tornasse indietro l'acqua sporca eh, eh certo, va a inquinare le, le acque sì, chiare per non inquinare le acque, le, le acque potabili le acque chiare sì, per Perfetto. cui ho messo un serbatoio dedicato solo, solo al DC quindi ti farai fare un serbatoio su misura esattamente per questo foro certo, e, certo, e, sì. e sarà anche più capiente oltretutto. Sì, 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 certo, certo. quindi certo. questo qui scusa tu lo riempi a mano lo riempio con una pompa okay. Uso quella pompetta qui dalla lo ributto dentro qua Perfetto. Sì, sì, sì. o a mano sì Beh, io penso che quello lì sarà, diventerà un 30 litri abbondanti una volta sì, che sì, certo. ce l'avrei tutti. Anche 40, cioè guardando mm, le dimensioni, voglia, ci cioè, sarà un serbatoio c è. grande come questo di questi dimensioni qua. Peraltro lì potresti addirittura in caso di necessità usare eh, le acque di riciclo, potresti usare anche le acque di riciclo volendo. Certo, avevo, pensato, avevo pensato di riciclare le acque del lavandino e della doccia 
eh, con dei filtri per, certo. per, per però volendo all'occorrenza sì, potresti sì, sì, anche certo, recitare certo. potrai fare anche quello sì. Ehm, quindi hai per quest'altro serbatoio l'ingresso dell'acqua dall'altra parte l'ingresso dell'acqua dall'altra parte non necessariamente poi li riempi sempre tutti dipende anche quanta sosta fai libera sì, 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 certo, se hai possibilità certo. di fornirti magari ne riempi uno solo di serbatoio fantastico no, devo dire un impianto eccellente però adesso Abbiamo visto eh, l'impianto elettrico, eh, ci sarà qualche centralina di comando, sì, andiamo certo. a vedere. Adesso ve lo faccio vedere. Bene, mentre eh, Fulvio libera il, il vano che contiene il pannello dell'impianto elettrico, vi, fa, vi volevo far vedere eh, tutte le prese che ha montato all'interno di Neco Camper. Quindi parliamo di prese 220 per queste due sotto la dinette, ideali per il computer, per qualsiasi cosa che ti serve al volo. Sia da quest'altra parte, per quanto riguarda USB, eh, altra presa 220 e presa 12 volts per collegare qualcosa che ha la classica baionetta di collegamento dell'auto. Qui siamo nella zona cucina, c'è eh, l'interruttore dell'aspiratore dell che accende anche la luce eh, sopra la cucina sopra il, piatto, il piano cottura e un'altra presa di corrente qui in mansarda eh, in mansarda scusa sono abituato a parlare di mansarda qui in zona letto là in fondo vedi la presa 220 l'interruttore per le luci e un'altra presa 12 volts perché comunque la 12 volts eh, può servire sempre per un piccolo aspiratore per qualsiasi cosa che viene alimentato con quell'attacco eh, classico allora, qui siamo nella centrale di comando elettrica di Neco Camper. Eh, potete vedere qui di lato il, il router, il modem router dell'Asus. Dell eh, questo peraltro poi ti servirà per Cam0, ti servirà per certo. creare una rete wifi che ti servirà per Cam0 quando monterai Cam0 eh, per, come sistema di antifurto. E poi abbiamo qui il classico pannello mh, del, degli interruttori generali dove chiaramente c'è sezionato tutto l'impianto, vedo lavatrice, eh, il 220 abbiamo, generale, abbiamo il 220 generale, il magneto termico salvavita, il magneto termico della lavatrice, eh, questo è un interruttore il magneto termico per la forza, l'ho chiamato forza ma alimenta tutte le prese USB e okay. eh, tutto quello che non è luce. Il VC, il VC ha un consumo, un consumo elevato, è una pompa maceratrice che consuma eh, circa, circa 25 ampere. Okay. Sì. Eh, qua troviamo l'interruttore della stufa, della prima pompa, della seconda pompa e di tutte le luci. Quindi come vedete è sezionato completamente, questo vuol dire che se hai per caso un cortocircuito che non avrai mai perché un sì, sì, impianto certo, sezionato certo. così bene non sarà mai soggetto a corti, vedo là sotto anche una scatola fusibile, oltre a tutti i fusibili che abbiamo visto sulle batterie. Quindi comunque tu puoi isolare l'impianto, andare avanti con la 220 o solo con la 12 volts o spegnere eh, una parte del, certo, dell'impianto certo, sì, e sì, lasciare sì, accesa l'altra. Sì. Qui sotto eh, il, il controller delle, delle batterie, pannelli sì. batterie. Qua troviamo il controller del, del, dei, dei pannelli solari. Ok. Eh, eh, quanti pannelli solari sono? Sono 4, 4 da 200 watt l'uno, in totale 800. Sì. E convergono tutti eh, su questa frusta che viene giù, giusto? Su sì, questo sì, qua, sì, qui a sinistra. Sì. E mentre qui poi l'uscita delle batterie che eh, sono regolate in parallelo secco o come vengono gestite? Sono, sono in parallelo secco? Sono in parallelo secco, okay. si divise, divise da, un, eh, da un fusibile. Okay, sì. Questo è il loro fusibile. regolatore di carica da 60A, qua troviamo un altro regolatore di carica più piccolo, che c'è un piccolo, un altro pannello sul tetto, questo eh, alimenta solo e carica solo la batteria motore. Ah ok, batteria che, motore che, che peraltro sta qua sotto, non mi ricordo male, sta proprio qua sotto. Lì sotto. Sì, 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 che sì. la batteria motore ci è attaccato anche un compressore, insomma ci sono attaccate altre cose. Ecco, per ah, cui... è anche un compressore sulla batteria sì. motore, porca sì. miseria. Poi oh, vabbè vedo il, il tester del, del trio gas, la centralina del trio gas, perché sì. è anche il trio gas, giustamente. Sì, c'è anche il trio gas con due sonde, questa è la centralina, una sonda qua dietro e una sonda di là in allora, camera. Allora, c'è una la sonda, sì. una qua, vabbè l'altra in camera. Sono sì, c'è l'altra in camera, sì, una in basso e una in alto. Da far vedere. E quindi, come vi dicevo, eh, non parliamo di un, di un camper come quelli escono di fabbrica di serie, qui parliamo veramente di un piccolo appartamento, ma vero appartamento, perché una roba del genere io ce l'avevo a casa eh, e quindi si può dire che sia veramente qualcosa di unico e raro 
nell'ambito del camper ricreazionale. Siamo arrivati alla fine del video. E, sul gruppo qualcuno ha fatto qualche domanda, a qualche domanda abbiamo già risposto, tipo l'impianto elettrico, l'impianto idraulico, non sono state fatte una serie di domande cui involontariamente abbiamo già risposto. Però ci sono delle curiosità eh, che ho anche io. Mm -hmm. Intanto io ho visto che eh, tra il pavimento del camper e eh, quello che c'è sotto il, il camion, perché io ho visto sotto che eh, c'è una differenza di, eh, sì, sì, di certo. spazio, questo vuol dire che forse sotto il pavimento c'è una coimentazione ancora, c'è qualcosa, c'è un passaggio. Oltre, una, oltre alla coimentazione del, del, del cassone, che sono circa 10 cm di, 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 di poliuretano, eh, abbiamo sotto nel pavimento c'è un intercapelli dove passano tutti gli impianti. Eh, l'impianto elettrico, l'impianto eh, del, idraulico eh, e i tubi dell'area dell di riscaldamento. Quindi praticamente ehm, l'intercapedina è sfruttata per motivi tecnici. Per motivi tecnici. Però sì. eh, in realtà fa anche da isolante termico. In realtà si sì, fa anche da isolante. Perché sì, dove sì, stai certo. tu a, a Como, le temperature non sono quelle di Roma, mm. sicuramente avrai visto che quest'inverno avrei notato una certa differenza fra sì, tempo sì, e certo, tempo. Certo. tra l'altro ho fatto passare anche i tubi dell'acqua vicino ai tubi dell'aria calda per cui eh, si aiuta, aiuta a scaldare aiuta a girare di vetro okay. anche se comunque eh, non, eh, i tubi qua sotto non potranno mai girare a meno che non arriviamo a meno 30 meno 40 ok un'altra cosa che eh, mi ha suscitato particolare interesse quando tu prima parlavi e abbiamo visto anche le foto tra il Neco Camper versione frigo, mm -hmm. eh, quindi prima di nascere sì, il Neco Camper, sì, sì. come adesso. Hai parlato di, abbiamo detto che questo nasce come frigo, quindi è già da solo è, è già coinventato. Da solo è già coinventato, è già una cassa frigo coinventata. Non hai sì. dovuto fare delle modifiche, cioè non sei partito dalla scatola di lamiera che andava coinventata. No, 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 appunto, sì. la differenza, differenza dei cassoni di lamiera che, che, che comunque hanno ponti termici, eh, all'interno fa tanto caldo, bisogna rifare tutta la coinventazione, qua no, parto da un da una cella a frigo già coibentata, ho dovuto rifare la coibentazione dove c'erano le, eh, le tapparelle, le tapparelle di carico e scarico. Ok, giusto per fare vedere la differenza fra la parete di un camper e mm. quella di un eco camper, stavo guardando la finestra e guardate un attimo la, lo spessore della parete. Sì, sono circa 7 cm tra dentro. 7 cm dove all'interno c'è appunto l'espanso che fa da isolante sì. Sì. termico. Eh, div sì. che divide ovviamente le due parti in vetro resina esterna e interna certo. ok ritorniamo in zona camera caffè io la chiamo così quando siamo tutti a un tavolo per sì, certo. eh, perché secondo me la domanda più importante di tutto ok si guida con la patente C sì. ma qui veramente per trasformare la destinazione d'uso commerciale a quella ricreazionale Avrai, fatto, uh, avrai avuto delle grandi difficoltà certo, in Italia sì. non credo che puoi fare una in cosa Italia no, in Italia non si può purtroppo eh, questo mezzo è stato comprato in Italia eh, da un concessionario di camion vicino a casa mia eh, l'ho allestito dopodiché eh, allestito con targa prova è andato in Germania dove il TUB ha fatto il collaudo tra l'altro mi dicevi che in Germania c'è stato un discorso di fare un passaggio verso un'altra persona non stiamo a, a dare tutti i retroscena che sono un pochino complicati, però non è un'operazione così facile, dai, no, non è un'operazione facile, di fatto ho dovuto... Ho dovuto uh... C'è un'agenzia dietro un questo, c'è un'agenzia che si occupa, sì, ti sì, viene sì, a casa, sì. ti ritira il camper, te lo porta in Germania, fa in Germania lui, quindi... fanno il collaudo, demoliscono le targhe italiane, eh, lo ribattricono con la targa, Germania, la targa tedesca che è quella, quella è la targa di Aspatra, no? quella è la targa di Aspatra che aveva una durata di due mesi. Che bella! E nel frattempo è stata fatta la reimmatricolazione italiana. Sono state targhe nuove. E... Quindi un iter che è durato? Eh, dal circa... giorno che hai consegnato il, il camper? Circa un mese, un mese per quanto riguarda la Germania e eh, eh, sto ancora aspettando ora il libretto, la carta di circolazione. Che però tu sei autorizzato sì, a sì, circolare, sì, 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 certo, certo, stampare. Un foglio di ecco. via, è già tutto omologato, sì sì. Ok. Eh, iter che... Dicevamo sicuramente eh, c'è dietro un discorso di costi abbastanza alti, ora non stiamo a dire perché ci sono troppe variabili che possono sì, sì, incidere certo, nei certo. costi, però non parliamo di 2-300 euro, no, 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 parliamo qualche 0 di... in più, uno 0 sì, in più sì, c'è, sì, no? uno 0 in, sì. in più ce l'abbiamo dentro. Sì. E, mh, 
Un'altra cosa che mi affascina molto è il discorso che tutti diranno, vabbè, ma quanto costa realizzare un camper del genere? Realizzare eh, un camper del genere costa circa un terzo che comprarlo sia fatto. Ok, eh, quindi le cifre, un, cifre variano. Il camper costa diciamo 60.000 euro, questo potrebbe costare un 20.000 20, 20, euro sì, finito. Sì, sì, certo. Ovviamente eh, qui incide il fatto sui costi che mm. hai realizzato l'80% da solo. Sì, sì, certo, certo. Quindi, io, io ho un sacco di manodopera cioè, mia. Non si non può non... quantificare i soldi. Eh, Quando uno no. ti chiede ma quanto costa fare una cosa del genere, tu non lo puoi dire, è impossibile. Eh, Come sì, fai a dirlo? Sì, Gli puoi posso, dire quante ore hai lavorato? Posso dire quante ore hai lavorato? Io ho più di 500 ore qua dentro. Eh, e non è finito? E non è finito, no, 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 mancano ancora delle cose, probabilmente non sarà mai finito perché ci sarà sempre qualcosa Come da tutti fare. Come tutti i camper, quando eh, ci sì, stai sì, dentro come... poi qualcosa modifica, sì, 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 certo, però certo. diciamo che già così è La maggior parte delle cose sì, sì, è fatta. Adesso aspettiamo anche Cam Zero che è una cosa molto importante. Ah, quello ti, ti servirà eh. per altri motivi, sì, 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 sì. Eh, però diciamo che eh, 500 ore... Eh, fate voi, rapportate un attimo quello che può costare sì. un'ora di mano d'opera da un professionista. Probabilmente un professionista avrebbe messo qualche ora di meno, però sarebbero gli evitati di tanti prezzi. I prezzi, sì, sicuramente. Sì. Quindi diciamo che un, tra acquistare il frigo, la, la macchina e tutto quello che finora ci hai speso sopra, sei arrivato intorno ai 20, 30 mila euro. Più Circa meno. sì. Siamo una cifra del sì. genere. Sì, sì, sì. Ok. Questa era una curiosità che avevo anch'io, te l'ho fatta anch'io mm. subito la domanda e tu sì, certo. ovviamente ti sei messa a ridere perché è la sì. prima cosa che tutti ti chiedono. Sì, sì, tutti, tutti. Però sì. È, 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 immagino che dopo tutto quello che mi hai spiegato che non è facile dare una risposta. Ok, eh, una cosa volevo mh, dire di importante, adesso ti metto qua sopra, ti compare il, il link del canale di, di Fulvio che si chiama Neco Camper. E sta iniziando a fare qualcosa lo sto aiutando anch'io eh, per le impostazioni per tutto quello che è perché per lui evidentemente è più facile fare un camper sì, che certo. un canale youtube <ride> <ride> però diciamo che lui ha una pagina facebook eh, che cercate Neco Camper cercate Neco Camper eh, camion, 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 camion camperizzato ha un gruppo facebook e appunto eh, il canale che è apparso poco, poco prima qua sopra eh, per cui diciamo che la sua storia non finisce qui perché come mi avevo detto il loro obiettivo di Fulvio e Samantha, e Samantha con, sì. TH, con la TH Samantha col TH è quello di venirci a vivere certo, certo, per certo. cui questo qui è un pezzo di avventura questo certo, è certo. l'inizio sì, sì, abbiamo, abbiamo appena iniziato ah, tutto il resto sì. verrà dopo e confluirà poi nei social nel tuo canale YouTube certo, certo, nel, certo. nella sì, pagina sì, Facebook sì. nel gruppo quindi seguitelo perché sicuramente eh, voi avete visto un attimino da questo video come è nato Neco Camper, sono il primo che l'ha filmato. Sì. Ok? E sì. Nemmeno lui se l'ha filmato. Nemmeno io. Lui c'è solo le foto. E per cui eh, avrà modo poi nell'arco del tempo avrete modo di vedere come eh, andrà a, a, a completare le rifiniture all'interno perché sicuramente qualcosa c'è ancora... Sì, mettere sì, sì, mano sì. su alcune rifiniture delle sì, pareti, sì, certo, dei soffitti, certo, certo. Eh, magari i colori delle, mm. eh, delle pareti, si divertirà a metterci la tappezzeria certo, per, certo, perché certo, magari sì. ti piace personalizzarlo e non mm. lasciarlo totalmente bianco, non lo so, adesso ti no, rinnovare certo, così. Certo. Già il fatto questo aver messo, aspetta che ti giro la telecamera, aver messo il pavimento qui è un'idea fantastica, cioè è proprio, è proprio bello. E poi, ripeto, questo pavimento sembra veramente legno, non ci sono cascato con tutto... Cioè, è veramente legno, non, sì. non, è, non sembra gomma, è veramente ottimo. Io rispetto a altri che ho visti, eh, ti ripeto, in altri centri commerciali, questo qui è superlativo. È bella anche la trama, il colore. Un buon prodotto, sì, sì, sì. Molto, molto bello. Mm. Neco Camper, quindi non finisce qui. Andrà avanti, ringrazio Fulvio per la disponibilità. Grazie a te Fabrizio. Speriamo di rivederci al suono del camper. Certo, certo, sì, sì. Ci Se volete, ci non dico vedere il Neco Camper perché non è che può far salire tutta la gente che ci sarà al suono del camper. Però se volete parlare con Fulvio eh, ci trovate, lo trovate, ci trovate al suono del camper, ci sarà l'ultima settimana, sì, l'ultimo certo. weekend. Sì, sì. A me mi troverete eh, al 99% nell'ultimo weekend mm, del suono sì, del camper che è intorno al 20, dal venerdì alla sì. domenica mi pare che il 23 lunedì, quindi dovrebbe essere il 20, 21, mi 22 mi pare di sì, non ricordo anch'io adesso la data e troverete sì. anche Fulvio, vabbè anche altri ci sarà sicuramente Marzia di Vecanzelandia ci sarà Cristiano, il Bubris mm -hmm. e gli altri non lo so perché mh, 
probabilmente in quel momento in cui ci saremo noi loro ci saranno già stati o ci saranno, questo non lo sappiamo ci saranno Vediamo. i ragazzi di Smooth i ragazzi di Smooth, sì, sì e per cui ecco, ci trovate tutti là, seguiteci là e al momento da Neco Camper vabbè, abbiamo fatto un patto che per un anno ci facciamo il cambio camper lui prende 6-4 io <ride> vabbè, prendo okay. Neco e, no, vabbè, a parte gli scherzi sono rimasto meravigliato anch'io, non pensavo fosse così bello, però effettivamente è da vedere. Grazie. Quindi, seguite Neco e Fulvio su Neco Camper. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao.